Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的谢新月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题是来看一下谁会爱你很久很久。那今天呢，我们这一期的占卜呢是一个感情主题，我们来看一下在你的情感和爱情的方面啊，这个会爱你很久很久的人究竟会是谁呢？当下这个人他是否已经在你的身边？还是说他马上呢将会出现在你的身旁？那今天呢，我们会来具体的帮大家找到这一个会爱你很久很久的人，看一下他的特质，看一下他跟你之间的缘分，然后呢，我们也会来连接宇宙的能量啊，来检测一下这个人当下他是否已经在你的身边，还是说他马上呢将会出现在你的啊生活？这个时间的轴线和跨越是多久？最后呢，我们也会来看一下，呃，针对于当下你的一个情感状态啊，那么宇宙呢给出的一个情感的建议，嗯，无论这个建议是给当下你的一个自身的一个情感啊、呃、状态呢，还是说你跟这一个会爱你很久很久的人之间的一个具体的信息，那么我们会通过具体的抽牌，具体的一个能量呢，来为大家做出这样子的一个解读。好了，如果你对今天的占卜感兴趣的话呢，我们就来进入到今天的选牌环节。那今天的选牌呢，还是和往期一样，那我呢也提前的收集了一下你们的能量还有信息，然后呢把它们啊分别放在了你面前的这三副不同的塔罗牌组里面啊。那我们从左往右呢，分别是第一组。第二组，然后呢是第三组，从左往右分别是第一组、第二组，然后呢是第三组。好。那第一副牌的朋友啊，今天为你选的这个能量宝石呢，是你面前的这个烟水晶啊，非常漂亮的这一颗宝石。OK， 那么今天我们的这一个塔罗牌啊，我选的是这个 Deviant Moon， 它是一个那种怪异的月亮啊，它其实是一个嗯、呃、非常奇思妙想的一个画家，他在梦境的连接当中遇到了这样子的一个有一点搞怪、有一点搞笑又非常有深度的一个啊、呃、能量啊，这个是借助着他的一个。我觉得是一个、嗯、啊，思考啊，还有他自己的一个呃，我觉得是非常有异空间的感觉啊，这样子的一副牌 ，Deviant Moon， 嗯，好，这个是第一副牌的朋友啊 ，OK， 我们把它放好啊，然后呢，接下来就是第二副牌的朋友啊，那你们的能量呢？今天我为你们选的是这个粉色的水晶。粉水晶啊，然后我们今天的这个啊、嗯、塔罗牌啊，这个是一个 Tattoo Tarot， 这张牌其实是一个那个就是有纹身这样子的一个能量啊，借助这个我觉得是元素吧，然后制作的这个塔罗牌很漂亮的啊，嗯，而且这副牌的能量呢是一个啊、呃、以数字为基础的一个塔罗牌啊，嗯，好。然后呢，我们来看第三副牌的朋友啊，你们的能量。第三个牌的朋友呢，这边是我们的一个啊蓝色方解石，嗯，这个宝石就非常像那个天空的云朵啊，一边深一点，一边的云多一点啊，蓝色方解石。OK， 好。然后我们今天这副牌呢，是我们的老朋友啊，这个是一个啊纯白守护灵塔罗牌，我们看一下啊，是这样子的一个画面，嗯。那为了方便你们呢，跟每一副牌的能量啊进行一个好的能量上的连接，啊，接下来呢，我会建议你啊跟我一起做一个简单的冥想。好，那让我们一起闭上眼睛，深呼吸，我们来连接一下宇宙的能量，然后呢，让我们一起来问宇宙，宇宙，请你告诉我，谁会爱我很久很久呢？
，这个会爱我很久的很久的人是谁啊？然后呢，这个人他当下是在我身边已经出现，还是说他马上将出现？多久会遇见他？宇宙，你是否能够把这个时间的轴线大概的让我知晓啊？然后最后呢，也是请宇宙呢告诉我当下关于我自己情感的一个建议啊。啊、呃，如果我很想遇见这个会爱我很久很久的人，那究竟当下的情感啊，我应该怎样去面对，或者是宇宙有什么样子具体的信息啊和提示，我可以作为参考呢？感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这三副不同的牌组。用你的第一直觉去感应一下，究竟当下的哪一副组牌，或者是哪一颗能量宝石啊，是最能够吸引到你的？那因为我们这边呢是一个大众占卜嘛，所以说，嗯，如果啊、呃、有一些朋友对这个牌卡，比方说你对其中的一副牌，比方说第一副牌你很有感觉，但是呢会对第二颗宝石也很有感觉的话，啊、呃，这种情况呢，我会建议你就是两组都听听看。因为有可能呢，你的能量啊是被分在两个不同的牌组里，啊，也就是说你点开两副牌的能量来听呢，你都可以找到跟这个我们今天主题相对应的一些信息，或者是跟自己相关联的建议内容啊。所以说，嗯，如果你已经选择好了属于你的牌组的话，我们就来连接这个会爱你很久很久的人。那我们待会儿见。Hello， 大家好，欢迎选择到第一副牌组的朋友啊！你们选的是这个灰水晶，很漂亮，很漂亮的，先放在这里，嗯。然后呢，今天我们要来连接的能量是会爱你很久很久的人。首先呢，让我们一起来通过塔罗牌连接一下这个人的能量啊！我们来看看这个人究竟会有哪些特质，这个人究竟是谁呢？我们首先来找到这个人的能量啊，嗯。好，你就请你告诉我们，选择到第一副牌的朋友啊，这个灰水晶的朋友，究竟是谁会爱你很久很久？请宇宙给我们指引，感恩宇宙。好，第一张牌在这里，我们来看一下这张牌啊。好，第一张牌我们就抽到了圣杯二，这张牌呢给我的能量，第一个就说。这个人跟你之间就是会爱你很久很久的人，也是你很爱很爱的他。就你们两个人的感情是双向奔赴。第一张牌就是圣杯二啊。那么这个人之所以会爱你很久很久，我觉得是因为他看到了你的特别，他看到了你对于他来讲是一个很特别的存在。我们都在讲啊，其实感情当中，世界上是人海茫茫。呃，我们可以去喜欢一个人，但是去爱一个人呢，有的时候其实是不容易的，他需要一些缘分，他需要一些契机，对吧？我觉得这个人跟你之间的缘分是很奇妙的，很特别的。他爱你很久很久，我觉得这个人给我的感觉是他有一点主动的在追求你。呃，第一副副牌的朋友啊，我这边其实有一种。感觉连接的是说，你可能会稍稍的对他看起来冷冷的，但内心其实是非常认可他的存在，而且你对他的情感也很深很深。这边呢，我看到是第一副牌的朋友啊，这个会爱你很久很久的人，他很热情，他很主动，他会主动。OK， 这个人可能更多的是一种外面比较热一点，就是他的那种热烈会表现在外面，而你的热烈呢，更多的是在心里面。所以这边的这个情感的连接啊，就是你的温度对于他来讲刚刚好啊。你们两个人在一起，就是你本身你当下的这个状态，对于他来讲是刚刚好的一个存在。他觉得你的这种热度，你的这种情感的一种表达，你有的时候忽冷忽忽近，或者是有的时候你可能会有一点不好意思，有的时候你可能会有一点腼腆等等啊，就是你本来的一个特质，对于他来讲就是刚刚好。我们来看一下这个牌，它有一个很。很厉害的细节就是这个午夜的十二点钟，就好像是天时地利人和，在这个很奇妙的时间段里面啊，就是会让你们两个人在这个地方相遇，啊，会让你们在这个地方相遇。所以第一副牌的朋友啊，这个会爱你很久很久的人，跟你之间的这种连接很奇妙。
，我也会觉得这个人跟你之间的相遇啊，地球牌的朋友，我觉得有一种巧合，有一种邂逅的能量啊，会蕴藏在这个位置。你对他之间啊，我觉得地球牌的朋友可能会有一些这种夜晚的约会呀、啊，或者是你们会在晚上的时候啊相遇，或者是晚上的时候呢，你们见面的次数会更多啊，可能有一些事情啊，比方说，可能你们两个人工作都很忙。那晚上的时候呢，会见面，或者是晚上这个下班之后啊，可能会有一些活动啊，或者是在一个这个晚上的一个 party 派对公司活动里面，可能就会相遇了。那么在这里呢，我觉得你们两个人可能会有一点这种邂逅和一见钟情的能量啊，两个人是双向奔赴，他在对你主动的同时，其实你也非常的看好他啊。这个是第一张牌，圣杯二。OK， 好，我们来看第二张牌啊。嗯，哇，今天又是一个二号牌。第二张牌呢是宝剑二，啊，第一副牌的朋友啊，你们的缘分啊，你们的关系，你们是镜面。我刚才讲过，这个人其实对于就是你对于他来讲，我觉得你是一个刚刚好的存在。你的这种感觉，你的这种热度，还有你的这种啊说话的方式啊，表达的方式，对于他来讲刚刚好。那么你们两个人还有镜面关系的存在，你们两个人非常像是，他看到你觉得你是他的折射，就是他自己对自己的那种感觉和认知，在你的身上可以看到他自己的影子，啊，他可以看到他自己的影子。可能这个人他以前也不是一个很热情的人，但是他遇到你以后 ，OK， 你激发了他的热情，你激发了他的主动，你让他觉得有安全感，你让他觉得他可以去。啊，不怕的，或者是不畏缩的，有勇气的向你奔赴过来，嗯，而你的身上的那种可能欲言又止，或者是你身上的某种特质，让他觉得说 ，OK， 看到你就仿佛看到了他自己。无论你怎么样去，可能有的时候掩饰啊，或者是有的时候可能也会有可能害羞的原因啊，我觉得这个人都能够看透看透你的心思，啊，他能看透你的心思，他知道你究竟心里是怎么想的。尽管你表达出来和表面看到的可能会不同，但是他却能看得很清楚。所以我觉得这个人是很能够去，我们在讲啊，就是他能够，就是有些人人跟人之间就很有缘嘛，就很有那种感觉。他就是对你这种感觉，你对他来好，你对他来讲刚刚好，他就能够理解你，他就能够看懂你，是这种感觉。嗯，而我觉得第一副牌的朋友啊，就是这个人在你身上，就是你看他的话，我会觉得你觉得这个人。是你喜欢的样子，啊，他是你喜欢的样子，而且这个人身上有很多优点，是你非常欣赏的。就好比说这边第一副牌的朋友，你非常喜欢那种稍稍主动一点啊，稍稍的，就是有目标性的。如果我想要什么，我会主动争取。虽然我不一定性格就一定是外向型，但是我知道自己想要什么。而这个人给你的感觉就是，哎，对于这个方面，他刚刚好，他也是这个样子的。尽管有的时候你可能忽远忽近，有的时候你可能啊悄悄的闭上一只眼睛，让他觉得你没有看他，但是其实你心里就是在关注他，而他又知道你是这样在做的，所以我觉得你们两个人之间有那种很隐晦的默契。OK， 我们这边二号元素，二号讲的是什么？两二元性、双重性、阴阳性这种连结感，这种看起来不同，其实是强烈的吸引啊，看起来是。啊，比方说啊，阴阳的能量啊，但事实上是镜面的关系，两个人在彼此的身上都能够看到那个闪光点，那个优点的存在，所以是相互吸引、相互的欣赏啊。嗯，好，我们来看最后的一张牌啊。哦，好，刚才的那个牌翻了很多，我们来把它弄好。OK， 我们来看最后的一张牌，这个人究竟是谁呢？嗯，我们来连接这个人的能量啊，我们来问一周第一组牌的朋友，会爱你很久。很久的人究竟会是谁啊？好，第三张牌，金币十，啊，金币十，第一副牌的朋友啊，这个会爱你很久很久的人，就是你未来的老公或者是老婆啊。你们两个人呢，一定会有这种婚姻和家庭的能量。当然，这边不一定，就是现在也有朋友不结婚，对不对？那不一定是一定走入婚姻，但是可以有自己的家，对不对？我觉得你们两个人很像家人。这个会爱你很久很久的人，最后会和你一起走入家庭，走入像家人一样的亲密关系。你们两个人会陪伴彼此很久很久。所以今天这个能量以后呢，我会觉得啊，第一个牌的朋友会爱你很久很久的人，这个人究竟会爱你多久呢？答案是一生一世，一辈子。
。当你遇到这个会爱你很久很久的人的时候呢，你们两个人就会给出彼此终身的承诺了。两个人再也不用分开了，也再也不用去寻找那个所谓的另外一半了。你们两个人是最后的那个双方和彼此。嗯，那么在这个牌里面呢，金币石啊，我也会有一种感觉，就是说，呃，你们两个人未来啊，如果这边第一副牌的时候你们不是什么啊不婚主义者的话，那么你们两个人是很有可能会要小孩的。OK， 那么同性的朋友呢，我觉得你们可能也会去啊要孩子，或者是你们。呃，比方说想要去有这种你们的这种，比方说领养啊，或者是你们可能会啊、呃、用你们的方式要孩子，因为我这边有一种很强的感觉，就是这个延续，金币石啊，有延续的能量非常的强啊，延续下去，你们会把你们的故事延续下去，嗯，所以这边第一副牌的朋友是很强的一种，我觉得是婚姻感那种家庭感啊，这种，嗯，他是你的另外一半。会爱你很久很久的人，这个真正会爱你的人，一定会和你，我觉得是进入家庭关系，或者是两个人会走入婚姻，你们两个人会一起买房子，啊，你们会一起买房子，或者是说你们会搬进去一起住，啊，一定会搬到一起住在一起的，是这种感觉。好，那接下来呢，我们继续来看啊，我们来看一下还有没有什么其他的信息。我们来连接这个会爱你很久很久的人，我们继续来看一下这个人的一些情况啊。嗯、好，请就给我们指引啊。选择到第一副牌的朋友，这个会爱你很久很久的人究竟会是谁呢？好，我们把塔罗牌往上一点，然后我们来看今天的第一张塔、啊、神谕卡。我们这里是 The Eyes of Beauty， OK， 我觉得这个人啊，你们两个人就是真的是很有那种心有灵犀一点通的感觉，你们的眼睛会告诉彼此啊，心里是有彼此的。在这里呢，给我的能量是这个人他的眼睛非常非常的漂亮，嗯，这个人眼睛很漂亮。那么我们都在讲眼睛是什么，心灵的窗户吧，对不对？所以这个人啊，会爱你很久很久的人，我觉得这个人是一个非常善良。非常有爱心，对你很多的包容，而且这个人的眼中只有你。嗯，有的时候可能我们很希望一种很认定的感觉啊，那么这个人他对你就有这种很认定的感觉，他认定你是他的人生伴侣，金币石，他认定你们两个人会一起走很久很久，啊，他认定你会是他的灵魂伴侣。我们这里有圣杯二啊。有灵魂伴侣的能量啊，这个会爱你很久很久的人呢，他跟你之间的缘分呢、啊，镜面和灵魂伴侣。那么再一个呢，我也看到啊，有一部分第一副牌的朋友，我觉得这个人有可能跟你不是一个国籍的人，这个人有可能是一个就是外籍外籍的一个外国人啊。我这边听到这个能量很强烈，他有可能是外国人啊。那么当然了。有不是所有的朋友，前面第一组都是找外国人嘛？但是我觉得这个人有一部分的啊，第一副牌的朋友，这个人有可能是外籍，嗯，然后呢，还有一部分的朋友啊，如果这个人他不是外籍的话，我也觉得这个人的眼睛可能会对于你来讲，他很特别，他的眼睛非常的深邃，非常的空灵，这个人会带给你很多生活上的积极的影响。有的时候我们认识了一个新的朋友。可能会给我们的感觉是，这个人真的是很耗啊，耗费精力，耗费这个时间，耗费情感。但是有的时候呢，我们也会遇到一个非常积极正向的一个朋友。这个人呢，像好朋友一样，可能会给我们很多鼓励，可能会让我们觉得这个人他很优秀，我们想向他学习，我们希望像他一样的优秀。而且呢，我这边感觉到啊，就是第一副牌的朋友，你们两个人在彼此身上可以看到未来。不是每一段关系，我们在相处的这个期间都能够给人的感觉是看得到未来。有的关系会让我们觉得看不见未来，未来非常的渺茫啊。但是这个人呢，他会给你的感觉是你能够看到跟他的未来。所以这个人他真的是一个呢，跟你非常的契合。再来呢，我会觉得这个人他非常的懂你。第三个呢，就是这个人他有很多很好的品质。非常的积极，非常的阳光，热爱生活。这个人给你的感觉是稳定的，是可以成家的，是可以走入婚姻的，对吧？他的这个物质比较的稳定，他的这种啊成熟度让你放心，他的人品让你觉得安全
。这个人呢，他在跟你的相处和交流当中，会给你非常清楚的一个答案。这个人的沟通是很棒的啊。我们这里看到宝剑二，他会很理性啊，他会很理性，他会跟你讲有什么事会跟你商量。而且这个人呢，在做决定的时候，不是那种冲动型，而是他会考虑到你的感受，考虑到你们关系的一个未来发展，然后呢，会跟你做出清晰的交代，或者是跟你讨论，问你，询问你的意见，最后再做出这个决定。嗯，所以我们今天看到啊 ，The Eyes of Beauty， 如果这个人啊，我们这里看啊，如果这个人是女生的话，这个人的头发很长，喜欢留长直发啊，长直发。那么，如果这个人是男生的话呢，我会觉得这个人啊，他可能会很注重自己的这种啊仪态，然后呢，也很注重自己的一个就是很清晰的一个脸部，嗯，他的那个脸啊，会给人感觉就是轮廓很清晰，很有棱角，或者是这个人的眼睛啊深邃，对吧？这个人有可能是外籍人士，好不好？嗯，好，我们来看第二张牌，这人究竟是谁呢？嗯。嗯，这个人跟你之间的能量啊，命中注定的感觉啊，命中注定的感觉，这个人非常的真实啊，真实是什么意思呢？就是这个人非常的坦诚，他有很多的事情就是属于那种会把自己的一些情况啊，就是大方的、大胆的告诉你，不会有所隐瞒。而且这个人呢，我觉得他在情感的表达当中是比较直接的，这个人的性格啊，给我的感觉很直接。他会比较真实的，或者是喜欢那种很坦诚的交流，而且呢，他在跟你相处的时候，呃，你能听到很多关于他的真心话。其实呢，第一副牌的朋友啊，这个人给我的感觉挺像土象星座的一个能量啊，就是他有这种稳定性，然后呢，他对很多事情是属于那种很踏实的、很接地气的一个感觉。他在跟你做。啊、呃，比方情感连接，或者是跟你认识的时候，跟你相处的时候，哪怕是跟你约会的时候啊，我觉得这个人都会时不时的把自己真实的情况就是透露给你，让你了解他，让你能够融入他的生活。同时呢，这个人给我的感觉是属于那种喜欢一点啊、呃，怎么讲呢？就是还是比较喜欢自由，喜欢大家能够。啊，我觉得是怎么讲呢？就是大家可以去相爱，可以去啊，你看这个圣杯二啊，大家可以去，比方说约会啊，干嘛的？但是我也觉得这个人他也蛮需要一定的空间的，就是他觉得你应该会懂他。所以有些朋友，我觉得这边啊，第一副牌，也许你也很喜欢自由嘛，你也不喜欢被别人管。那么这个人呢，他会知道这个感觉，因为他自己也是一个很喜欢自由的人。我当下呢是觉得第一副牌的朋友，这个人在年龄方面跟你是蛮相近的，不会比你大一两岁，也不会比你小一两岁，你们两个人是同龄人。你们呢，比方说这个年龄段很相近嘛，所以你们的文化呀，或者是你们对于啊年代的一些理解，包括那个年代可能会喜欢的明星啊，会关注的故事啊，或者是会。啊，感兴趣的话题就是非常的相近啊，非常的相近，所以你们两个人在一起的时候，我觉得这个共同话题是蛮容易找到的啊，共同话题。嗯、呃，这个人呢，他有一个特点啊，第一排的朋友，我觉得这个人很喜欢旅行，这个人非常喜欢旅行，他喜欢去看各地的风景，喜欢去品尝，我觉得是不同的人文和风情。这个人也喜欢记录，这个人喜欢写日记，这个喜欢，这个人喜欢记录生活啊，喜欢记录生活。我觉得在你们两个人就是相遇的时候，或者是你们俩谈恋爱的时候，他会跟你讲很多很多关于他的趣闻，关于他的故事，关于他的经历。嗯，那么当然了，如果这边有一部分朋友低俗，如果你也很爱旅行的话，你们两个人可能会一拍即合。OK， 你们可能会一拍即合，而且你们甚至还会发现，你们可能之前去过。同一个城市，同一个地点，甚至还去过同一家餐厅，看过同一个演出啊，同一个人的演出，或者是啊，就是在某个时间段，你们是经过同一个地点，因为我这边看到是灵魂伴侣跟镜面，你们会有非常多的巧合，这种巧合会冥冥之中让你们的心灵就是更加的给对方加分，因为你们会有一种好像命中注定的感觉嘛。OK， 有很多的巧合，有很多命中注定的感觉。我们今天的二号能量已经是出现了四次啊。我们这边有二号牌，二号牌数字能量二十五、二十四都是以二起头的。
，所以你就知道低俗牌的痛。你要相信啊，如果你当前是单身的话，你就要相信，在一个十二点钟转正的这个时间段，它是属于一个踏弹跳型的。晚上十二点这个数字是非常带有魔法性的，而且它的这种变化是突如其来的。在你生命的一个时间啊，我觉得是天时地利人和这样子的一个时间，你会遇见一个特别的他，他会爱你很久很久，他会是你的灵魂伴侣，他也会是你的镜面的这样子的一个关系，你能在他身上找到自己，而且你还会因为跟他的相遇，希望自己能够变得更好，这个就是一个很积极的一个关系。而且这边第一副牌的朋友，双向奔赴的爱恋啊，这个是你跟他之间的缘分。嗯，好的，那我们看到这里呢，我们就继续来看一下，我们来找到这个人究竟他是否已经出现在你的身边，还是说他马上将会出现呢？我们让宇宙给我们一个指引。嗯，好，感恩宇宙啊。相信说给我们一个指引，这个人是否已经在你身边，还是说他马上会出现呢？好，第一张牌呢是 re-energize， 嗯，这个是一个重新充电的感觉啊，重新充电的感觉。哎，这张牌出现啊，他给我的这个能量的感应呢，就是说这个人可能需要大家重新做一个选择啊，重新做一个选择。意思就是说，如果当前啊，第一副牌的朋友，如果说，因为我们这边有一些情况啊，如果当前你在一段比较消耗的、比较让你看不到这个方向感的，或者是让你觉得有一点黑暗的、有一点越来越孤独的这种关系状态里面的话，那么这个会爱你很久很久的人，他可能是需要你重新出发，转一个弯，才会遇见的一个新人。嗯，这个人你遇见他之前，你需要让自己有所改变和突破。宇宙当前呢，给我的能量感应是在讲，你需要先让自己重新好起来，你需要让自己的能量再一度的提平，你需要让自己的能量再一次的得到一种充电。其实当前第一个牌的朋友啊，在这个牌里面，我感应到了第一个有一部分牌的朋友呢，你们现在是一个人是单身的状态。甚至这个单身的状态，可能暧昧对象都不多，或者是也没有什么样子很深连接的暧昧对象，就是属于真的是单身啊。如果当前你年纪还小的话，就是母胎单身，就是真的单身单身。那么第二种情况呢，是有一部分朋友，可能你现在所处的这段关系是比较黑暗的，让你觉得看不到未来的。让你找不到方向的，那么是这种情况的话，这个会爱你很久很久的人，他需要你自己的突破和改变，他需要你去让自己重新站起来，重新好起来，重新让自己意识到你是值得的，你才会遇到他。那么单身的朋友，你也需要去继续把生活往前推进，因为你跟他之间的能量是一个巧合，是一个邂逅，他不存在说你去寻找。那能量呢？连接到当下，其实我会觉得有两种啊。第一种呢，其实我觉得有一部分朋友，这个人跟你的相遇，他的邂逅呢，来自于你的旅行，来自于你的一次活动啊，这个是第一个。第二个呢，这个人跟你的关系，我听到啊，有一部分朋友就是能量比较强的，就是他跟你之间可能是比较小就认识，比方说同学、邻居，或者是家人之间的一个朋友。那么也许你们在之前。认识彼此，但是就是没有任何的感觉。但是呢，你们会在一个很巧合的时间里面，你们对彼此的那种感觉会发生一个质的改变。我们知道有些人啊，你跟他相识很久很久，但是肯定你心里觉得说我不可能跟你发展成爱情关系，因为太熟悉了，对不对？因为两个人可能从小啊，就是啊，大家都不分男女，或者是没有什么感觉的啊。那么同性的朋友，你们自己去感应，就是。没有那种会擦出火花、爱情火花的可能啊！但是呢，在一个时间、一个时机的降临啊，我今天看到这个晚上凌晨十二点啊，也有可能这是你们两个人情感突破的一个关键。比方说跨年呢、啊，参加一个什么午夜的活动啊，啊，参加一个派对呀、啊，或者会在十二点的时候，有的时候我们在新年倒数啊这种很特别的时刻啊，可能会这个情感会发生一些变化。你们也就是在那个时候。可能会意识到，啊，其实两个人彼此是非常合适的，而且这个情感的连接是很深的
啊，所以这是两种不同的情况，大家去感觉一下，也可以去对应一下。但是我觉得这个人当前他不在你的身边。啊，从当前的这个牌的能量来看，我觉得第一副牌朋友大多数啊，我们也不能说绝对，大多数可能这个人还没有出现。好，我们来看一下第二张牌。嗯。好，第二张牌呢是这个 contentment 啊，这张牌呢，其实我会感觉到啊，就是，嗯，很多朋友啊，你们一定要先对自己是满意的，一定要首先自己快乐起来。如果是单身的朋友啊，就是你要过好单身的生活，你要让自己在单身的这个生活里都感觉到自己是不缺乏的，你觉得自己是很好的，是完美的，或者是你觉得自己就是当下的这个状态啊。不需要你去迎合什么人，也不需要你去为了某个人去改变这个自己。你已经能够做到爱自己，绝对的独立，能够自己成为自己心里的明灯的时候，你将看到这个会爱你很久很久的人，他像奇妙的魔法一样出现在你的身边，你一眼就能认出他，你就能够认定他，因为你的频率已经足够高，你已经达到了重新充电和调频的阶段，就是已经升级了。那么第二个呢，还有一些朋友啊，我会感觉到就是说，这个人当前啊，他在一个比较遥远的地方等你。虽然说你们现在不认得，虽然现在你们两个人可能还没有连接在一起，但是呢，他也在世界的某一个角落，我觉得是静静的一个人，等待着他的所谓的命中注定。你们两个人是灵魂伴侣，你们两个人也是镜面的关系，所以说你们两个人可能在生活的状态之中有类似的情况。比方说，这边如果你单身的话，他其实现在也是一个超级单身的状态，他也在期待着这个午夜十二点钟的降临，把你们啊，命运把你们两个人带到同一个地点，让你们相遇，让你们结识，让你们产生连结。那么，如果当前有一部分朋友你处在一个比较黑暗的，或者是看不到未来的关系里的话，这个人可能当前也比较的痛苦，他可能也在一个比较纠结，啊，比较缠绕的关系里面。他需要一个明灯，他需要灯塔，他需要指引。那么这个时候，你们两个人有一个人愿意去突破，愿意去疗愈自己的话，这个能量其实是会通过一个很我们所谓的潜意识，或者是一个我们看不到、摸不着的一个能量的感应，去帮助另外一个人去找到这个明灯，去找到心里的这个方向。你们两个人会。在一个我们所谓的远程或者是五 G 的空间里，相互的去疗愈，相互的给彼此提供这盏明灯和方向。你们会在两个人都疗愈好的时候相遇、相识、相爱。好，那么最后呢，我们来看一下宇宙当下给你的情感的一个建议啊，我们来听听看，关于你现在的一个情感生活啊，宇宙希望你怎么做？或者是宇宙给你的一个具体的提点是什么呢？我们来询问宇宙，感恩宇宙给我们第一副牌的朋友们一个具体的指引。OK， 那我们今天的第一盘呢？第一张牌是 Trust the Nigo 啊，这张牌其实是一个非常考验你直觉啊这样子的一个能量啊。我们来看一下，他说的是。你心里有什么样子的感应啊？有什么样子的感觉？又在告诉你什么样子的事情？呃，什么叫 trust the ego 啊？就是有的时候我们其实心里啊，我们比方说跟一个人相处，其实呢，我们在很努力的去跟这个人相处，我们在很努力的去注意交流、注意措辞啊，注意跟这个人的一些沟通。或者是学着去爱一个人，但是我们的心里非常清楚，可能这个人根本就不是我们的命中注定。但是我们还是要去学习，我们还是要去，比方说啊，在我们没有去下定决心之前，还是想尽量的挽留，还是想尽量的去弥补，还是想尽量的去争取，对不对？那还有一个能量呢，就是当我们比方说单身的时候。我们可能会很羡慕那些爱的很热烈的情侣，我们可能很羡慕啊，在情人节，无论是送花还是得到玫瑰的那个人。但是在我们的心里，其实我们一边渴望着爱情，一边心里其实也知道，当下的自己的这个状态，并没有真正的准备好去进入到一段有承诺的，或者是
有那种我们所谓的真正负责任的，我们去对别人负责的一段爱情关系。也许是因为我们过去的情感的伤害，也有可能是因为我们童年的阴影，还有一种情况呢，是因为我们当下的一个生活状态。可能你现在生活状态里低复牌的朋友，有其他的事情比爱情更加的重要，或者是说你当下的生活里面，你的心已经在告诉你，你需要一段时间，你需要在一个更加不一样的，比方说环境里，或者是不同的时间，也就是未来，才会遇到这个他。那么今天呢，我们如果去连接这个能量和时间的话，低复牌的朋友，我觉得这个人的出现呢，可能会在。嗯，我今天感觉到啊，就是十个月或者是两年之后，十个月或者是两年之后，因为为什么呢？为什么是这个时间啊？我觉得有一部分的朋友，也许你现在需要的是断舍离啊，或者是有一部分朋友，你现在需要的是，比方说关注你的健康啊，关注你的家人呐、啊，关注你的工作啊，关注你的事业啊等等。我会觉得这个时间跨度是有一点久的。十个月或者是两年，你现在手头上有一些更加重要的事情，啊，可能会比这个遇见这个很爱很爱你的人呐、啊，要更加的急切，更加的急迫，在时间的跨越上，可能更加需要你去关注和注意。但是不代表这个啊，爱情它不重要，而是说你还在爱情的进展过程当中，你在旅程里面，你需要进一步的去了解自己，进一步的去让自己，我觉得是。疗愈，或者是变得更好，也有一部分的朋友呢，可能会是两个月，最短的朋友啊，这个时间可能是两个月，但是我会觉得十个月和两年的跨度可能更加的啊，我觉得这边给我的感觉会更加的深一点吧，好不好？嗯，你的直觉在告诉你什么呢？第一排的朋友，你要去回应这个声音啊。然后呢，第二张牌我们来看一下，宇宙当下啊，给你一个情感的建议是什么？第二个呢是 protection 啊，这个是一个保护和拒绝的能量啊。这张牌呢，其实我会觉得有一部分的朋友当前在所谓的这个关系里啊，无论这个关系你们走到哪里，现在的关系的这个形式或者是这个名声是什么？比方讲你在婚姻里嘛，你在啊一段这个男女朋友关系里嘛，你在暧昧的关系里嘛 ，OK。无论是什么啊，宇宙其实现在呢，觉得这样子的一个关系，嗯，他可能需要你去调整一下，因为我这边很明显感觉到有一部分朋友，你需要去让自己的频率提升呐、啊，啊，你需要去重新调整这个能量啊，呃，如果当前你的这个关系是黑暗的，看不到方向的，让你觉得孤独的，你需要调整自己，你需要拿回你的力量，你需要学会拒绝。你需要学会去相信你的心里告诉你的这个可能不是你想听到的这个答案和声音，但是却是你的心，却是你的高我，却是你的灵魂在告诉你的真相。如果这段关系有缠绕、有纠结的话，你也需要去把这些剪不断、理还乱的东西整理清楚，就仿佛业力一样的东西，我们需要去整理。可能有的时候我们没有办法把一个业力全部都整理好，或者是整理清楚，但是我们至少能做的就是放开它。还有一部分朋友啊，我这边听到是你丢失了自己，无论这个丢失是丢失给了一个人，还是丢失给了一件事啊。如果当前有一部分朋友，你觉得自己现在，比方说，你把工作，你把赚钱。啊，你把拼搏，你把事业当成了你生命当中的唯一，你觉得只有这一件事情才是真正能够给你安全感的话，那么你也需要调整自己和治愈自己。在情感的连接当中，当我们的心没有办法去打开，没有办法去勇敢的爱的话和相信的话，那么我们也很难去吸引到一个，比方说打开心、疗愈好自己、敢去爱的一个对象。所以这张牌啊，它不仅仅是。他牌面上所谓的这个，如果有什么关系，我们需要去斩断也好，我们需要去整理也好，我觉得还有一部分朋友是，你的心当前是否真的已经像你内心告诉你的这个能量一样，是准备好了的，是啊，可以去爱的，可以去大胆爱的，可以去信任的呢？如果不是的话，那么这个灵魂丢失的这一片碎片究竟是什么呢？
，嗯，究竟是什么样子的一件事情？究竟是什么样子的一段关系？究竟是什么样子一个人，让我们可能没有办法去相信，或者是没有办法去，嗯，打开这个心呢？我觉得这也是一个问题，这也是我们当下要去看的一个具体的信息。因为我们今天是一个大众占卜嘛，所以有很多朋友啊，这个能量都在这边，所以我听到的信息其实是很多不一样的，众说纷纭的。有一些朋友呢，可能是一段不是很健康的关系，一个让你很消耗的一个人，让你丢失了自己的一个感觉。但是也有一部分朋友，我觉得这个所谓的灵魂的碎片，可能在很久以前就已经让你看不见了。它不是丢失，而是你看不见它，它可能很暗淡。他可能非常的啊，离你非常的遥远，但是他就在那里，你需要去看到他，你需要去找回那个自己，只有这个样子啊，重新自信了，或者是勇敢了啊，勇敢爱了，敢爱了，敢相信了，或者是再一次的让自己可以去明白你自己是值得的，那么这个人，我相信啊，我今天看到的时间最短两个月。那么最多的呢是十个月和两年的时间，你不仅仅遇到的是一个会爱你很久很久的人，地府牌的朋友，这个人跟你之间啊，你们是会走入家庭的，这是你的家人，这是你的人生伴侣。好，那这里呢就是我们今天看啊，这个连接到这个会爱你很久很久的人相关的一些信息和指引。那么希望今天的能量呢能够。啊，给大家提供一些信息，祝福所有第一副牌的朋友，祝你们好运，祝你们早日相遇。那我们今天呢，就讲到这边，那我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第二副牌组的朋友。那你们呢，选的是这个粉色的水晶。好的，我们把它放到一边。那今天呢，我们要来连接的是会爱你很久。很久的人，首先呢，我们来用你们所抽到这个啊塔罗牌，我们来连接一下这个人，他究竟会是谁呢？我们来看一下这个人的能量啊。好，我们一起来洗牌。我们来问一下宇宙啊，这个会爱你很久很久的人，他究竟是谁？请宇宙给我们指引，感恩宇宙。好，你说，请你告诉我们，选择到第二组粉水晶的朋友啊，是谁会爱你很久很久呢？那我们今天抽到第一张牌呢，是个恋人牌，哇，这张牌真的是太浪漫，也非常非常的好啊。宇宙说，这个人呢，会是宇宙给你安排的上天注定，他会由丘比特之箭射中你们两个人的红心，让你们两个人呐、啊、无法自拔的相爱于彼此。恋人牌这张牌呢，其实是在讲的一个选择，也是在讲在人生的一个岔路口啊，我们会被宇宙的一种安排，看到了我们人生中的最正确的选择。几乎我们可以来看的话，这是你的正缘。第二组牌的朋友啊，会爱你很久很久的人，将会是你的正缘，他会爱你很久很久。这个人呢，啊，我们在讲丘比特之剑嘛，你们会陷入爱河。恋人牌。这张牌呢，其实我会觉得啊，有一部分的朋友，嗯，他跟你之间是属于那种命中注定，同时还带有相互的选择、相互的认同。你们两个人来自不同的地方，你们两个人来自不同的环境、不同的家庭、不同的世界，但是呢，你们会非常坚定的选择于彼此。这份爱恋它非常的热烈，不存在所谓的怀疑和犹豫。而且这边我听到可能会有一部分朋友啊，就是在遇到这个人的时候，你的真、你的身边和周围还有其他的暧昧对象，对方呢可能也是一个很有魅力的人，在他遇见你的时候，他的身边跟周围可能会有追他的人啊，可能会有追他的人，但是呢，你们两个人相遇之后，你们会把所有的莺莺燕燕啊。潜在对象或者是暗恋者啊，我觉得都是排除的比较干净，因为这边他的这个恋人牌有强烈的选择感，也就是什么叫选择啊？就是在我们去选的那一刻，是我们下定决心的那一刻，我们下定决心去选的那一刻，选那一个人的时候，代表着我们放弃所有。当然，你可以去争辩说 ，OK， 我选的这个我也不放弃，对吧？但是呢，我们今天看到的这个能量，它讲的就是这种单向的选择。我只选你
，你持玄武，所以是双向奔赴、相互的爱恋，而且是一起陷入了爱河。在他的眼中只有你，在你的眼里，在你的心里也只有他。其实这个能量会给我的感觉就是爱的很深啊，爱的很深。好，来，我们来看第二张牌。我们来连接一下这个人啊，他究竟会是谁呢？嗯嗯，好，我们今天抽到这张牌，第二张是命运之轮啊，命运之轮。呃，这张牌的出现啊，我会觉得有一点巧合，有一点我们所谓的坏事。里面会有好事的存在，好事里面呢，可能也会有一些风险以及潜在的危机啊。这个命运之轮给我的感觉是，你们两个人相遇的时机是一个非常奇妙的，嗯，一个时间节点。有一部分的朋友呢，你们会在人生的一个低谷期遇到他，但是呢，也会有一部分的朋友，你们会在人生的高潮处遇见这个人。也就是在讲，这个人跟你相遇的时间是属于那种你不曾想象的一个时间。呃，如果是在人生的第一股期的话，那么你可能会发现，原来爱情会在这个时间来敲你的门，让你觉得又惊又喜。如果是在人生的高谷的时候遇到这个人呢，你可能会觉得人生的高光时刻就是当下。啊，命运之轮给我的感觉是，有的时候命运可能是有一点捉弄人的，有的时候呢，命运可能会让我们觉得不可思议，有的时候呢，这个时间节点让我们去啊，按照我们的心意去安排，怎么都安排不对，因为宇宙会用他的一个方式来告诉我们，哎，时间到了，或者是嗯，你会跟这个人相遇，所以我们今天啊，看到这个能量呢。呃，我会觉得第二副牌的朋友啊，有些时间的相关信息可能会很巧合。十号牌嘛，它也是一个时间的节点，既是一个结束，又是一个新的开始。所以你们两个人的相遇，它标志性的，其实代表着你生命的一个新章节。你们两个人的相遇，标志性的也代表着他的一个，我觉得是一个改变。所以你们两个人的这一份情感啊，就是说。遇到会很爱很爱你的人的时候，其实我觉得也标志着你生命的一个变化。如果有一些朋友啊，就是我这边连接到，就是可能是你，也有可能是他。呃，在相互遇见之前呢，可能是有点小花心呐、啊，或者是有一点啊、呃、很爱玩呐、啊。但是呢，当遇到彼此之后啊，这个心会很定，命运就如此的波动了这个情弦啊，就是变了啊，变了，像变了一个人一样。而可能在你的生命当中，也许你之前是另外一种状态，比方说，嗯，可能有一些事情让你觉得啊不是很开心啊，或者是你觉得人生有的时候好像觉得啊没有什么希望啊，哎，就在你最低潮的时候，或者是在你最绝望的时候啊，宇宙却把最好的人带到你身边，所以这种巧合性，这种让人啊捉不到头脑的这种感觉，会是你们这段感情的一个很奇妙的点啊，一个特点吧。好，我们来看最后的一张牌啊。最后的一张牌呢，我们这边是一个金币九，嗯，金币九，好，我觉得这个应该是逆位的一个金币九的能量啊。对，呃，第二副牌的朋友，我觉得你们的这个会爱你很深很深的人，其实是一个很，嗯、呃，怎么讲呢，很受欢迎的一个多情的人吧，应该这样讲。但是呢，他的多情是在遇到你之前，遇到你之前呢，是一个多情的人，可能他有暧昧对象。有暗恋他的人啊，他是一个花丛中过啊，有的这个男生女生我们就不说了，可能是有一点花丛中走过啊，花仙子啊，或者是小小蜜蜂，就给人感觉他是一个很会社交的人，或者是说他单身的状态，不单身的状态，经常的让人难以琢磨啊，让人难以琢磨。可能他会以单身的形式，但是呢，可能所有的人都不相信他没有这个。啊，喜欢的人啊，所以我会觉得这个人可能在某些地方是有一点多情的，或者是说他非常的会社交，或者是说他非常的受人欢迎啊，这也是他人格魅力之所在吧。但是呢，在遇到你之后啊，你们两个人的这个关系，其实带给了他巨大的改变。因为我这边金币九其实出现的时候是逆位的感觉，我连接到就是说。作为一个可能不婚主义者，作为一个可能花丛中走过的一个他，那么在遇到你之后呢，可能这个人就再也不想以之前的方式去生活了。相对应的，他希望结束这种生活，他希望能够跟
他心中终于遇到了那个让他可以心定下来的人，也就是你啊。我觉得是真正的开始，走上有承诺、公开的关系。可能之前呢，别人都不知道她的男朋友和女朋友是谁，都不知道她究竟是单身还是不是单身。但是遇到你之后，大家所有的人都知道啊，她谈恋爱了。所有的人都知道她的男朋友或者是女朋友就是你。所以你们的情感关系其实对于你们的生活本身的这种节奏或者是一种频率啊，带来的是一种巨变。命运之轮，它是一种巨变，它标志着人生的一个阶段的结束和另外一个人生阶段的开启。这个能量呢，也有可能是对指在当下听牌的朋友啊。我今天啊，连接到这个能量啊，就是有这个双子座的能量，然后呢，也会有四大固定星座，也就是狮子。啊，天蝎、金牛和这个水瓶，有一部分固定星座能量也在这边，但是最多的呢就是双子星座啊，双子星座。所以说大家去看一看啊，我会觉得这个人跟你之间的这种相逢，其实是一个很重要的你们生命的一个部分。你们两个人的相逢，你们的生命会有一个转弯，这个转弯会让你们两个人感觉到生活的一个整体的啊，比方说安排节奏。啊，人际关系、圈子、想法等等诸多的方面，都会随着这个人的降临啊，给你们带来巨大的变化。OK， 嗯，好，我们接着来看一下啊，我们具体来连接一下，我们来看一下这个人相关的一些信息。我们来看这个会爱你很久很久的人，他究竟是谁呢？我们今天的这个神谕牌。好，你说，请你告诉我们，选择到粉水晶的朋友啊，是谁会爱你很久很久？感恩宇宙。好，我们今天抽到第一个是这个河里的这个女王啊，嗯，其实她就是美人鱼啊，美人鱼的一个公主吧，嗯，这个人呢温温柔似水啊，这个人温柔似水。呃，这个人呢，如果是女生的话，她会温柔似水。这个人身材非常的好，可能是偏瘦啊，喜欢那种可能是白色、绿色啊，跟水和海洋相连接的一些物品，或者是一些首饰。这个人呢，他的眼睛非常的深邃，但是呢，这个人的眼睛经常会逃避你的视线。我这边看到了闭上眼睛，以及斜斜着看着其他的方向啊。也就是说，这个人他不属于那种眼睛会直视你的眼睛，给你这种感觉，更多的他是一种回避和逃避的眼光。但是呢，你却能够从他的这种逃避的眼神当中，捕捉到这个人对你的心意，捕捉到这个人可能他是害羞的，或者是他是啊，比方说脸红的，他是心跳加速的，你能够感觉到这个人对你有不一样的一种啊情感和连接。那么他呢，可能会我们刚才讲温柔似水嘛，他会关心你。他会把一些很温柔的啊，我觉得是一些触碰，或者是很温柔的一些肢体的那种啊，我觉得是一种变化啊，展现在你的眼前。这个人给我的感觉，如果是女生的话，她有可能会跳舞，可能会跳舞，可能会留长卷发啊，喜欢长卷发。他会喜欢海洋，他喜欢去看海，他喜欢住在离海很近的地方，或者是离水很近的地方。在这边呢，我会觉得这个人他来自于跟你不一样的家庭背景或者是社会环境，嗯，但是呢，这个人就是因为他的这种不同吧，可能也会给一些朋友带来非常大的一种，我觉得是吸引力啊，异性相吸，不一样所以相互的吸引。如果这个人是男性的话。嗯，这个人给我的感觉呢，也是一种偏瘦的感觉啊，偏瘦。那么这个人非常在乎他的发型，他可能会比一般的男性留比较潮流或者是时尚的发型，比方说卷发，比方说那种啊，有一点那种怪怪的那种啊，我们说头顶有一撮毛那种感觉啊，就是比较怪异。但是他也不是怪异，就是可能是头发上有这种。啊，很在乎啊，这个理发呀、烫发、染发这种啊，他可能会很在乎他的这个发型。每次来见你的时候，他的发型都是那种可能有一点变化啊，有一点那种小骚、小小弄、小变化。你也会觉得，哎，这个人跟一般的人不一样，他会比较的注重自己的仪态
，对吧？男生其实除了这个穿着啊、气质啊，可能这个头发啊、呃、讲究一点的，或者是啊、呃、在乎自己形象的男生，这个头发还是蛮特别的啊、哦。所以我会觉得这个人的头发是他。比较在乎的一个点啊，比较在乎的一个点，这个男生呢，其实是比较有的时候会有一点羞涩啊，会觉得他可能不太敢直视你的眼睛，或者是经常看到你的眼睛以后就会躲闪，就会逃避。但是你却很清楚知道，这个人其实一直在关注着你啊，你非常清楚，因为这个能量他没有办法去，就是可以感应得到这个人他对你的一种关心，他对你的一种好感。然后呢，这个人啊，我觉得他有很多很多的话。可以对你讲，可以跟你聊起来，无论你说什么天南地北，什么样子的奇闻异事啊、新闻呐、啊，或者是啊你你喜欢的一些话题，他都能跟你聊得起来啊，他都能跟你聊，你们两个人聊得特别的好。我们这有一个啊 natural movement， 我觉得是聊得很开，而且你们两个人经常聊着聊着就是那种海阔天空，会给人的感觉是这个世界很大，人也很多。但是呢，我们彼此相遇，在我们聊天和见面的时候，这个世界变得很小，全世界只有我们两个人。今天我们重复出现的能量是九号，三加六，金币九啊，九号元素我觉得是比较多一点的。好，我们来看第二张牌，嗯，这个人究竟是谁呢？哦，在这里啊，刚开始这张牌，这张牌是 Ego King， 这个是英之国王啊，英之国王。那这个人呢？第二副牌的朋友啊，从年龄上来讲的话，这个人可能会稍稍比你成熟一点，或者是年龄比你稍稍大一点。虽然成熟呢跟年龄没有关系，但是呢，我们还是要以这种啊，我觉得是指引性的信息吧，给大家做参考，你就你就知道我们在啊表达什么信息啊。那么这个人呢是英之国王啊，英之国王。那如果这个人是男性的话呢，我看到啊，这个人其实是很有眼光、很有野心的一个人。他是一个策略家，他是一个很聪明的人，他的脑子啊，就是那种我们在讲男性的人格魅力，他可能不一定是在于他的形象，不一定在乎他的这种外形。当然，这个人的外形其实我觉得还是挺不错的，因为他很注重他这个头发，就是那个头的那一块啊，非常的会在这个地方很凸显啊。那他会给你的感觉是睿智啊，从容，给你的感觉是那种。啊，稳定性，然后呢是那种思想家。那一个男性呢，在他获得这种我们所谓的沉淀之后，可能才会有的一种魅力和人格。所以这个人他其实啊，如果这个人是男性的话，他可能会年龄偏大一点，或者是他给你的感觉非常非常的成熟啊，非常非常的成熟。这个人呢，他可能会在解决问题方面相当的出色。一个男性啊，如果他能够去帮别人解决问题。或者是帮别人去整理一些心结的话，那么他自然而然的就会带给你那种安全感、那种稳定性，以及他的那种啊宝贵的人生经历，是别人拿不走啊，没有办法去模仿的。所以这也是他特别的，我觉得吸引你的一个地方。那么第二个呢，就是说宇宙在讲啊，就是会爱你很深很深的人，他会比较喜欢注重一个计划、一个蓝图。啊，你看这个人给人的感觉是不是很有国王的气质？他会计划的是很远的未来，所以你在遇到这个爱你很久很久的人的时候呢，你会感觉到跟这个人很有希望，你会觉得跟这个人的发展呢、啊、是，啊，看得很远的。这个人不会说只看眼前的快乐，或者是眼前的一些啊。约会啊，或者是你们两个人的发展啊，其实这个人会在你们的只言片语当中流露出他对你们关系的一个走向的未来的期待，以及他对这段关系的一个计划。因为我这边看到，其实有部分朋友，你们两个人可能会有一见钟情的能量在这边啊，可能会有一眼定情的感觉。但是呢，这种所谓的第一次心动，或者是啊一下子的这种一见钟情，并不代表着这个能量它不能持续。相对应的是这种。啊，第一次的心动，第一次让你们从来没有感觉到的一种情绪的流淌，那种情绪的激荡起伏，反而让你们的情感，我觉得是有了更长、更远、更高的一种，我觉得是一种维度或者是一种啊能量，它很厚啊，它非常的厚，它非常的结实。所以说，这个人他带给你的感觉是，他是宇宙派给你的正缘，他是你的天使带给你的一个。啊，使者或者是他是你的守护天使一样的人存在，他的那种肩膀，他的那种稳定性，会让你觉得可以依靠，值得依靠，对不对？那么九号元素它所代表的能量是接近于尾声
快完结了，快成功了。所以这个人他在遇到你的时候，你在跟他相遇的时候，其实你们两个人是人生当中可能啊最后的一个所谓的一次，嗯。很大的一次选择，或者是一个人生当中最重要的一个决定。你们两个人在相遇彼此之后呢，其实你们的人生会变得很稳定，或者是说就会往一个很稳定、很平坦、很平顺的方向去发展。那么在遇见他之前，可能人生还会有一些波折啊、学习啊、挑战呐、啊，或者是一些经历啊。但是遇见他之后，真的是很平顺的，因为你们两个人的心都会定下来。无论是对于感情，还是对于生活的未来的一个走向，我觉得没有再多的一些悬疑，或者是一些让你们想去操心的，让你们觉得不安的感觉，而是遇到他，你就知道接下来可能就是结婚生子，接下来就是跟自己所爱的人啊手牵手去看远山，去看大海。人生就是定下来，人生就是走入真正的一种稳定。我们在讲家庭，对不对？家庭，或者是走入一种不再去啊繁花的，或者是喧闹的城市里再去挣扎，而是去归于平静，归于恬淡。嗯，给我这个感觉啊。所以人生在遇到他之后，其实有很大的改变了。我们刚才讲啊，所以如果这个人是男生的话呢，对。他会给你的感觉是稳定的、稳重的、值得信赖的，好不好 ？OK。好，接下来呢，我们要看的这个内容啊，是说这个人他是否已经在你身边，还是说他会马上出现，又或者是要等多久才会出现？是什么样子的前提条件，你们两个人？才会相遇啊！相遇的时候有什么重要的提点，请你做给我们指引。哇，第一张牌是 mystery， 好，这张牌呢是一个有一点神秘的能量啊。今天我们的这个牌呢，所对着的能量是这个人是否在你身边，他是否马上会出现，还是说你要等多久才会出现？宇宙今天给了你一个悬疑啊！第二路牌的朋友，我不告诉你，这就是宇宙的答案 ，mystery。嗯，好，没关系，我们再来抽一张牌看一看啊。来来来，挺有意思的，我们再来看一张牌。嗯 ，abundance。OK， 那么第二路牌的朋友，这个人是否已经出现呢？我为什么我们会抽到这个 mystery 啊？宇宙是这个答案。首先吧，总体来讲，宇宙说我不告诉你，就是说他出现了没有呢？我不告诉你，对不对？但是啊，但是呢，这边是这样子的啊。当下呢，第二部牌的朋友，你要对应一下。我听到的是，有一部分的朋友，这个人在你身边，但是呢，你不知道他就是你的正缘，你不认得这个人就是一个会爱你很久很久的他。虽然我们这边连接到了一见钟情。但是呢，可能会有一些能量在阻碍你们的这种真正的相认。嗯，也许你们当前是暗恋，也许你们当前呢是心里相互的喜欢，但是还没有把它带到真正的三 D 世界的一种稳定的连接。还有一些朋友，你们两个人当下还没有相遇，因为你们两个人相互还隔着一个富足 （abundance）。abundance 这张牌在告诉我啊，你们需要去。追寻自己，或者是找到自己，找到自己就可以找到正缘。什么叫找到自己就可以找到正缘啊？其实我们在追寻这个正缘的时候，我们能够吸引到什么样子的人？我们能够识别什么样子的人？我们能够认同什么样子的人是好的，是对的？前提条件是对自己的一个很完整的认知，或者是对自己的一种啊、呃、全心全意的，或者是真正的一种。追寻，不是每个人都敢追寻自我的。很多人呢，在人生的道路当中，可能都是啊，在用一种大众的角度和眼光去看向好或者是不好，而没有真正的问自己的内心，究竟这个好和不好，针对于自己的情况和自己内心的一个喜好，究竟什么对于自己才是好或者是不好的。一切能量都要以我的角度去出发，以你心里的这个灵魂和真我的角度去追寻，你灵魂需要的一种营养和养分，才是我们所谓的活得真实，活出自我了。
。所以呢，当前啊，第二个牌的朋友，如果说当前在你生命的这个当下，你去看这个占卜，你觉得自己，你可以问自己嘛？你问一问自己，你觉得你现在的生活有没有活成你心中理想的样子？有没有真正勇敢的去追寻你心中想要去追寻的经历？你灵魂希望你去探寻的，无论是情感的经历啊，人生的挑战，还是说你自己对自己的一种啊，比方说理想的追寻。如果说你有在这方面啊，在我们刚才讲的这些地方，你有在这些地方去勇敢，有在这些地方去努力，去真正的付出的话，那么你的生活一定会活得越来越精彩，活得越来越自我，越来越丰盛。那么在这样子的道路当中，你不用去担心你会在哪里遇到这个正确的人，这个正缘，这个会爱你很久很久的他，而是当你去越来越接近你的理想生活的时候，你就离你的啊这个所谓的丘比特之箭会为你射中的这个人，会爱你很久很久的人越来越近。这个就是宇宙给你的答案，所以他不在乎说。啊，这个人他是什么时候会相遇？其实在乎的是你什么时候能够完成自我的一种追寻，或者是完成自我的一种成长。当你能够去看到自己的美，认同自己的好，并且知道你和外界的区别，你和外界世界的相同的时候，你就会看到这个真正你心里所喜欢，这个跟你能量相近、跟你心心相惜的人，他在哪里？他是谁？嗯，所以宇宙在讲啊，是神秘的，是不可说的，是我当下不能告诉你的答案啊。第二副牌的朋友，这个能量其实挺有意思的，呃，我会觉得啊是这样子的，嗯，你们之间有巧合啊。第二副牌的朋友，你们之间的相遇是有巧合的，你们两个人之间的能量呢，可能会让你们觉得。在你们成为黄金贵族，或者是在你们觉得说啊，我可能这一辈子都不会遇到他了吧？可能是这样子的时刻啊，就正好让你们相遇了啊，就正好让你们相遇了。今天我们的这个牌啊，皇后跟国王，美人鱼看向大地的这个英之国王，而英之国王在天上飞，却看到了水中的美人鱼。你们两个人是这样子的相遇，是这样子的组合。所谓的不可能，能够激发出可能，能够激发出。啊，我们所谓的邂逅、相遇和不可以去拒绝、不可以去抗拒的爱恋。所以说，我们去看这个时间的节点啊，这个人是马上出现吗？还是要等很久？我觉得这个能量也是取决于当下第二副牌的朋友你的一个状态啊，取决于你的状态。所以我们这边因为有很多朋友在听这组牌嘛，呃，总的来讲。你越接近你的理想生活，这个人就会越快的进入。那么，如果你当前呢有些地方你还需要去努力，你觉得自己还需要更加勇敢，还需要突破自己的话，那么你不要去急着去遇见他，或者是找到他，你只需要去大步向前追寻自己。那么这个人呢，反而会离你越来越近啊！这个就是我听到的一个信息啊，给大家做一个小参考吧。好，那么最后呢，我们来看第三个能量，看看呢我们能不能找到更多的具体的信息给大家参考。就是说，当下针对于你的一个情感状态，那么宇宙给你的建议是什么？我们怎么样能够快速的遇见他？怎么样才能够识别？如果这个人在我身边，他究竟是谁？他究竟在哪里？我们来听听宇宙给我们的一个情感建议。好，我们来一起抽牌。OK， 宇宙，请你给我们啊，第二副牌的朋友一些建议啊，这个情感中的建议，情感中的指引，我们来看一看这个会爱我们很久很久的人相关的一个情感的建议。好，宇宙当下给你的情感建议是 No， 哇，这个能量啊，这个呢，嗯、呃，我听到第一个信息吧，我们来连接一下。首先就是当前第一副牌的呃第二组牌的朋友，你心里如果在问宇宙，你心里有一个人。你心里想了这样子的一个他，你问宇宙，宇宙会不会是他？因为我们今天没有没有看到嘛，我们今天是看了神秘，我不告诉你，对不对？然后呢，你就问宇宙说，宇宙，你告诉我这个人是不是他？这个会爱我很久的人是不是他？宇宙给你答案是 no， 不是。宇宙说，请你等一等，请你等一等，请你停一停，请你去拒绝他。那么说明什么呢？说明当下啊，如果说第二个牌的朋友，你对你现在目前生活中的这个人，你有一点犹豫，或者是你不清楚这个人会不会是他，你也想通过宇宙的一个能量，我们今天所连接到的这个人，你想知道他是不是在你的身边，他是不是已经出现？
，那么宇宙说他没有。这个你心中，如果刚才你心中在问这个问题的朋友啊，那么宇宙在告诉你不是他，宇宙在说不是他，而且呢，宇宙在讲啊，针对你当下的一个情感状态，如果你想做什么决定的话，如果你想啊下定决心的话，宇宙希望你能够再考虑一下子。如果当前有什么重要的情感决定的话，请大家再考虑一下子，啊，请你再考虑一下子，嗯，所以说，对啊，这边可能有一些朋友啊，嗯，你们需要去重新的去，我觉得是再一次的谨慎一点，再一次的去考验一下，再一次的去问一问自己的本心，究竟你觉得这条路能不能走，这个选择能不能够去做啊？这个选择的后方是这个霹雳的惊雷，还是？给人的感觉很冰冷的一个通道啊，你要去想一想啊，感觉一下，不要对自己撒谎。我们要勇敢的面对所谓的这个命运的轮子啊，它的转动代表着没有什么东西是不变的。如果你担心这个人会离开，你就再也没有了，这个想法是错的。宇宙说过，只有当你的内心足够的富足。勇敢，相信世界当中很多很多是足够多，能够满足你的心愿的时候，你才会看到这个人的出现，你才会看到这个爱你很久很久的人啊，你们两个人才会认识到彼此的存在。好，我们的最后一张牌，也是我们今天的第二张牌，这个人啊，当前宇宙给你的情感建议。宇宙给你的情感建议呢，是内心的圣殿，啊，内心的圣殿。宇宙说，当下呢，针对于你的情感状态，无论你是单身，还是当前呢有暧昧对象，或者是暗恋者的话，宇宙说，请你去向内看一下你内心的圣殿，你内心当下的情感是否是平静的，你的情绪是否是安安定的，是否是一种富足的，是否是一种美好的。当下你的心情，当下你内在的这个自己所住的这个环境是什么样子的？你有没有每天啊去给自己时间，给自己营养，去好好的爱自己，去对自己说美丽的话语？比方说，我觉得我自己很棒，我觉得我自己值得被爱，我觉得我自己是一个很好、很不错的人。不针对于跟谁去做比较，我本身的能量的存在就是特别的，就是唯一的。有没有去真正的把你每一天的生活都对标和对指向这个自己，让自己每一天的生活都能够去按照自己的心意，按照你自己灵魂所期待的方向去提升、去追寻、去勇敢？有没有每一天都能够去倾听除了外面的声音之外的内心告诉你的这些话语、这些所谓的千千细语，在你的耳边对你说？可能是不开心的，可能是想拒绝的，可能是啊想要去安静的，可能是想要休息的。有没有听从？有没有去倾听你的内心告诉你的话？当你去勇敢的走入你的内心世界，第二组牌的朋友不被外界嘈杂的世界所干扰的时候，在你的内心世界有这样子的一份稳定的时候，你将看到。嗯，你的内心告诉你的这个答案，你也将看到你的情绪、你的情感，我觉得是在指向着一个新的方向，更加明亮的方向，一个更加清晰的未来。所以说啊，第二组牌的朋友，这个会爱你很久很久的人，针对于大多数选择到了第二副牌的朋友来讲的话，他还没有出现啊，他还没有出现，甚至有一部分的朋友呢，可能当前你所询问的这个人，他未必是对的他。他未必是这个今天我们看到会爱你很久很久的人，而宇宙呢，当下也在某种程度上向你透露，真正会爱你很久很久的人，你们两个人可能会一见钟情，你们两个人是被丘比特射中的一对情侣，你们两个人的能量和频率非常的，啊，我觉得是相互匹配，是国王跟皇后的关系，而且呢，这边有一部分第二组牌的朋友啊，你们可能会有一点晚婚晚育的感觉。因为你们两个人可能在相互结识的时候，你们都是成熟的，你们都是稳定的，你们来自于不同的环境，你们有自己的一个思想，但是呢，却是一个两个很不一样、很不一样的人。你看，美人鱼和天上的这个大鹰是这种感觉的两个人连接和相遇。那么，当你们真正遇到彼此的时候，当你们内心都有这一份稳定和富足的时候，这份感情从表面上看起来的不可能。
，却能够铸造成一对啊，我觉得是人间佳话啊。我们在讲的一个啊，男才女貌也好啊，或者是命中注定也好，就是这种感觉。所以呢，请第二组牌的朋友，请你们在生活当中继续的去勇敢，继续的去加油，继续的去突破自己，继续的去啊，我觉得是倾听你内心的声音，走入内心的这个圣殿，让你的心成为你人生中的那个明确的灯塔和方向吧。那在这里呢，就提前祝你们好运，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第三副牌组的朋友。那你们呢？选的是这个蓝色方解石，好，放在这里。今天呢，我们要来连接的是会爱你很久很久的人，所以呢，我们就先来用你们选的这副牌卡啊，我们来连接一下，究竟会是谁？他会爱你很久很久呢？小黑宇宙。请你说给我们指引，选择到第三副牌的朋友啊，究竟会是谁？会爱你很久很久呢？嗯，请你说给我们指引，感恩。好，我们出现的第一个牌呢是 Hierophant， 这张牌呢出现在这个位置啊，我会觉得第三组牌的朋友，这个会爱你很久很久的人，他其实呢会是一个在精神层面啊，我觉得是蛮能影响你的一个他。他爱你很久很久呢，这个人在心里衷心的祝福你，希望你能够过得好，希望你能够过得快乐。同时呢，这个人我也感觉到了一种就是所谓的打个引号小小引号的控制啊。但是呢，这种控制可能更多的是他希望你能够，比方说，嗯，以他认为最好的方式，以他认为比方说最能够给你安全感的方式，带给你他认为最好的一切。我给我就是这个人给我的感觉其实是蛮传统的，或者是说他很注重精神上的一种契合，很注重你能够在精神层面。我觉得啊，他是比较想，或者是希望你听他多一点，因为我们这边是个 h i r o 粉嘛。那么同时呢，也在讲这个人他传统观念很重，是一个喜欢那种比较啊，我们在讲打有准备的仗，或者是说啊传统路线，或者是别人已经。啊，测试过了，这个方法是最好的。所以我觉得这个人能给你的东西是那种我们在讲啊世俗层面或者是三 D 世界啊非常拿得出手的一些东西。比方说这个人啊，他会给你的爱，会觉得说如果我爱你，我就会给你这个世界上最好的一切，包括房子、车子、票子、孩子的教育啊，这个婚姻的进点啊，父母亲照顾你的父母，爱你之所爱，爱你。爱的人就这种感觉，爱屋及乌嘛，所以我觉得这个人的爱其实来的就是啊、呃，我们在讲很明显，非常的明显，而且呢也会让你觉得就是说安全感吧，啊，安全感很满。所以我们第一张牌呢是一个 h i r o p h a n 但是我觉得就是说这个人的特点啊，我们来讲他爱你很久很久嘛，我会觉得这个人在精神层面他可能会有一点引领你的感觉啊，精神层面引领你，这个人很有可能是你的老师。这个人有可能是你的领导啊，这个人有可能是一个经验比你丰富的人，或者是说他社会阅历比你更加的多。嗯，你在跟他相处的时候，你会有一种被强烈保护的感觉。但同样呢，我觉得这个人对你的思想，对你的一个，比方说做决定、做判断等等啊，应该会有很深远的一些影响。那我们今天抽到呢是 h i r o p h a n 的正位啊，我觉得这个人的积极的能量以及他的一种。我觉得是正向的引导会啊，远远的大于我们所谓的一些小小的负面的能量啊。我会觉得这个人他是为你好，他心中对你是存有爱的，所以他的有些地方的所谓的一种影响，其实也是希望你能够更加的优秀，或者是希望你可以少走弯路。好，我们继续来抽牌啊，看一下这个会爱你很久很久的人究竟是谁呢？第二张牌是太阳牌。嗯，我觉得这个人很有动感啊，很有动感。太阳牌，嗯，同样的太阳牌，其实它也有一种能量，就是它的光芒和温暖照耀着你，照耀着你的身边和周围。嗯，太阳牌，呃，这个人啊，我会觉得他
，我听到的能量就是这个人很爱运动，或者是说这个人其实是很喜欢那种啊、呃，可以通过一种运动的方式吧，来让自己的生活有那种平衡。同时，我也会觉得这个人一边爱运动呢，也很喜欢到户外去玩、健身、探险、旅行、登山。啊，无论这个人是男生还是女生，我都会觉得这个人在这个健身方面是非常有感的啊。他喜欢那种有活力的生活方式啊。我们在讲一个人的这个活力，有很多呈现的方式，但是我听到就是说，这个人很喜欢运动，他会把运动当做生活的一个元素，或者是生活的一个并不能缺少的部分。那么有一些朋友啊，如果你在生活层面就是属于那种。啊，也很注重运动，也很注重营养，也很注意吃，也很注意健康的话，那么你们两个人的相遇有可能会从这个地方出发。比方说健身的时候，健身教练啊，或者是说营养师啊，或者是说嗯，这个啊，出去玩旅行啊，对吧？导游啊，等等啊，我会觉得你们两个人可能会有一些户外方面的一些接触啊。你们的这种相处里面，第三组牌的朋友。我看到的是，其实你会觉得这个人，他外形啊，就是外面给你感觉是一个很积极、很阳光、很有运动色彩的人。但是呢，你跟他接触深了以后，你会发现这个人很注重精神，而且你们两个人在精神层面也很契合。这个契合可能是在同一个领域、同一个方面，大家能够谈得来，而且你们的关系当中非常明显有主导人，而这个主导人呢是对方啊，这个人他会是一个精神主导。啊，在你的生活当中比较多，比较，我觉得是能量比较明显的一个部分。再来呢，就是这个太阳啊，我觉得它非常的积极，非常的阳光，它在你的生活里面充当着一个阳光的小天使，或者是一个太阳一样的人啊，光明、温暖，值得你信赖。呃、啊，第三个能量啊，我也会觉得这个人他会跟你一起走很久很久，就这个太阳牌，我刚才第一个抽到的时候。我感觉到你们的关系会发展的很好，而且会走很久很久。我们在讲，这是一个会爱你很久很久的人。那么这个久是多久呢？那么今天我们可以看到了啊，我会觉得这个人他会爱你真的时间很长。从我们的 Hero 粉这张牌呢，其实我会觉得这个人很有可能会跟你走传统婚姻的路线，或者是说他很注重礼仪啊，一种仪式感，或者是给你这种仪式感。让你会觉得一种啊强烈的被接纳，或者是强烈的被他认同，你们的关系会被公开化。那么这样子的一段关系，他是有承诺的，他是有责任心的。所以我看到是这个人，嗯，从当下来看啊，这个很久呢，我觉得是倾向于那种一生一世啊，婚姻至少是一段婚姻。我们在讲婚姻的时间啊，嗯，不会短的啊、呃。从我现在来看的话，至少是。五年、二十年，对吧？就是有这样子的一个时间。好，第三张牌，我们继续来抽一下，这个人他是谁呢？哇，又是一个圣杯二啊！看来第三组牌的朋友，这个人是你的非常纯粹的一个灵魂伴侣啊。这个他爱你很久，他是一个你灵魂当中的一个伴侣，他是你另外的一半。你们两个人在一起，其实非常的搭，非常的配。呃，这个人呢，我会觉得他可能啊，在年龄方面啊，跟你呢是相当的啊，跟你是相当的。其实第三组牌的朋友，年龄方面啊，有些人呢是比你大一点，有些人比你小一点，有些人呢是年龄相当。我觉得在年龄方面可能不会特别特别多的明显的一些信息，但是呢，我们这边可以看到他的金牛座和狮子座的能量是比较多的，金牛座图像的，狮子座。火象的，对吧？然后呢，我们这边有一个圣杯二，这张牌呢，其实给我的感觉是两个人交融的很好。你看，大家能够在彼此的能量当中啊，转换成不一样的一种可能。所以这张牌给我的感觉是相处的很舒服，你们两个人相处的很舒服，相处的很愉悦。一边的这个女士啊，她的蓝色和白色代表着理性；一边这个女生的裙子呢，是长满了这个星星，代表着希望和未来。所以你们两个人相互的结合是橄榄枝，代表着和平；王冠代表着王权。所以你们两个人的这种契合度啊，是那种。阴阳是那种一个人可能向往着和平，另外一个人呢，虽然说有一定的这种权威感，但是你们两个人连接在一起呢，又会是刚刚好，对吧？因为你们两个人是有这种跷跷板的能量，上下啊，上下。从当下来看，这个人可能更多在你上，你在他下。
，但是呢，事实上你们的能量是平衡的啊，是平衡的。也许有一部分朋友，你们在生活的某些方面是需要一个比你更加有经验的人去带领你，去向他学习，而有一部分的朋友呢，可能在。精神上或者是情感上是有一定的依赖性的，而这个依赖性呢，也是你们关系的一个很，我觉得是很明显的一个特征。这种依赖性能够让对方对你有特别的青睐感，或者是他觉得这种感觉很舒服，而你呢也会在他的身旁，觉得这个人可靠、温暖，对吧？所以两个人这种刚刚好的相配啊，应该是你们这边会感觉到的一种很特别的存在，嗯。呃，这边呢有一部分朋友啊，我觉得你们两个人相遇，刚才我讲过这个嘛，但是呢，我这边还听到一个信息，就是说除了我们刚才讲的那些活动之外啊，我觉得你们两个人也有可能是相亲认识的，嗯，我这边感觉到也有可能是相亲或者是父母的安排啊，但是呢，有的时候虽然说我们对这个能量不一定都能够接受，但是有的时候相亲和父母的安排，如果这个人是对的，其实就没有关系说怎么认得，对不对？嗯。OK， 我们来继续来看啊，这个人究竟是谁呢？我们来为大家找到更多关于这个人的信息。究竟是谁？他会爱你很久很久。感恩宇宙。好的，我们来看一下，究竟是谁？他会爱你很久。请宇宙给我们指引，感恩。好，第一张牌呢是一个 Shadow Queen， 哇，这个能量其实非常的强。什么叫 Shadow Queen？ 给大家讲一下，在我们的人生当中啊，可能会遇到，比方说啊、呃，很精彩的，或者是很阳光的，或者是很啊、呃，我们在讲很。很高调的，对不对？我们生活当中会遇到这样子的信息，比方说得奖了呀，啊，拿到工作机会了呀，升学成功了啊，考试通过了呀，对吧？这是属于人生的高光时刻啊。但是呢，每个人都会遇到阴暗的、低谷的，对不对？或者是不开心、难过的时候，比方说失败了，比方说，嗯，怎么讲呢？啊，心情不好，比方说受到了打击，比方说在工作当中受到了别人的不公平对待，或者是拒绝等等啊，一系列的啊，人生当中没有所谓的平顺啊，一路顺风，可能多多少少都有一点起伏啊。那么在我们所谓的阴暗的时候，也就是我们来到了一个啊，可能不是那么顺利，或者是人生的低谷期的话，那么我们生活当中的这一束光很重要。对不对？那么我们今天看到这个人的能量，他是 Shadow Queen， 讲的是这个人，他其实是黑暗当中的一盏明灯，他是能够接受不好的信息的，啊，什么意思呢？也就是说，这个人他有可能曾经在生活当中看到过，或者是经历过不好的事情，这些事情并没有打压他，或者是打败他，相反的，反而这些所谓的挫折、困难。啊，不好的事情激发出了这个人的太阳之光，可以这样讲，激发出了这个人的太阳之光，因为这里有太阳能量，所以他的太阳的能量被激发出来，他能够去照亮一切的阴影，对吧？有影子的地方用光一照，在黑暗的地方用光一照，它就亮了，这就是这个人的一个特点，所以他有很强的激励能量，他能激发你往积极的方向讲。往积极的方向想，他能激发你重新站起来，他能激发你看到自己的价值，看到自己的潜力。你们两个人其实有些地方是不太一样的，因为这边是橄榄枝、皇冠，对吧？白色和蓝色对应的和星星，它的能量是不一样的。但是它能够在你生活的，比方说啊，陷进这个漩涡。啊，情绪的这种起伏，或者是消极等等啊，它能够给你光亮，这就是 Shadow Queen。Shadow Queen 的能量就是在阴暗的地方，在黑暗的地方提供这一束难得可贵的光明之灯，所以它有很强的激发力，它能够激发出你的潜能，它能够激发出你的对生命的一种重新的热爱。很多朋友，也许你喜欢他，你尊重他，你爱戴他，你崇拜他，也是因为这个人能够带给你的啊，所谓的这个在黑暗当中能够带给你这束光。很多人在我们的生活当中去迎合我们，或者是拍我们马屁，都是在我们的高光时刻，在我们的低谷期，在我们人生的这种黑暗期
。如果还有这样子的一个人愿意相信我们，无条件的信赖，这种人才是我们所谓的人生当中最应该珍惜的他。那么，你们今天我们所连接会爱你很久很久的人，就是这样的一个人，值得你珍重，值得你珍惜，值得你把握，对吧？嗯，那么当然了，这个能量出现以后呢，很多朋友可能也会讲，既然他这么能够激发我，能够影响我，那么会不会有的时候呢，他也能够去操控我的思想，或者是啊帮我做决定，或者是有的时候让我好像觉得是自己做的决定，其实是他希望我做的呢？我觉得会有一点点，但是呢，我刚才讲过，这个人他确实是能够影响你，影响你的思想，但是前提是什么？圣杯二，他爱你。他希望你好，这个出发点包括我们的太阳，他的出发点很重要。如果这个人的出发点是爱你的话，那么这个真的很恐怖啊！但是这个人的出发点是爱你，这个人的出发点是跟你在一起好好走，能够走得很久。这个人的出发点是跟你在一起白头偕老，这个人的出发点是和你啊灵魂伴侣，大家相互的支持，相互的尊重，相互的体谅。所以说，他需要的那种能量，你刚刚好有。而你需要的这种啊 ，shadow 的里面的啊，我们所谓的这种光亮或者是指引，它也正好有，所以你们两个人是彼此的另外一半，啊，是彼此的另外一半，斗在一起就是一加一大于二的可能性，所以它的能量是 shadow queen。嗯，好，我们来看一下第二张牌。第二张牌呢是 High Lady of Love and Compassion， 这张牌和我们前面的能量加在一起，我觉得是最好的组合。为什么呢？这个人确实是有 Shadow Queen 的能量，但是他又是 High Lady， 也就是说，这个人他是真的一个很有爱、很有同情心、很能够跟你共情的一个温柔的灵魂。他很细心，他能够去为你考虑很多，他是一个很周到的人，在生活层面。啊，在你的这个为人处事方面，在你的很多细节方面，无论是你的工作生活啊，这个我觉得是对父母、对别人，我觉得这个人很细心，这个人几乎是渗透在你的生活里啊，他会给你很多很多的，我觉得是温柔的提点，也会给你很多很多，嗯，就是那种可以让你依靠的肩膀的感觉。同样的，这个人也会在你的后方，就是无条件的接纳你、爱你，你可以随时回来，他会递给你，我觉得是。他温柔的双手，或者是递给你啊一杯非常这种温热的一个水啊，这个是一个我们所谓的比喻能量嘛。可能在我们失望的时候、难过的时候，我们只需要一个人能够再一次的去给我们这样子的一次啊，我们所谓的体谅或者是拥抱，哪怕是一种理解和等待，都非常非常的宝贵，对不对？所以说，这个人啊，我觉得他几乎是你人生的一个战友，也是你精神的一个导师，你精神的向导，也是你精神的支柱。啊，这个会爱你很久很久的人，他也是你精神的支柱。这个人给你的能量，我觉得是在阴暗当中的无穷无尽的光亮和力量，又是在你高光人生时刻带给你的温柔，我觉得是掌声和崇拜。他也会崇拜你，他也会尊重你，他也会觉得你做的很好，你做的很棒。所以你们两个人，你看我们这里的数字能量，今天是五号、二号 ，OK， 然后我们这边是十九号，又是一个十一号啊。我觉得今天第三组牌的朋友，可能数字一啊，数字一的能量会很强。数字一的能量代表着开始，代表着一切完整的可能性的一个起点，也就是我们所在潜能。啊，潜能也代表着种子，也代表着一个启呃，我们所谓的这个启动啊 ，initiation， 一个仪式或者是一个所谓的啊，我们在讲擦出那个火花，一切都是从一开始的，对不对？所以他的这种给我的感觉，就这种激发的能量非常的强啊，激发的能量非常的强，你们两个人会激发，你们两个人又是在。啊，给我的感觉，其实这边第三组牌的朋友，可能你们两个人本身是可以合合二为一的，但是你们两个人又可以从一分为二啊，从一分为二，又是单独的个体，单独的灵魂，所以你们两个人在默契层面呢，或者是啊思想层面呢，交流层面呢，我觉得是非常非常啊合拍的啊，非常的合拍。好，我们现在来找一下这个人的一些特点吧。
。如果这个人是女生的话，那么这个人呢，可能有的时候就是说会喜欢颜色稍微。沉一点的、深一点的颜色，比方讲红颜色啊，那红色有很多，亮红色，对吧？朱红色或者是那种深红色，那么这个人可能会喜欢暗一点的深红色。蓝色，天空蓝、海洋蓝，那么这个人会喜欢什么样子的颜色呢？这个人可能会喜欢海洋蓝，更深一点的颜色。所以你可以感觉到，这个人他喜欢的深色，这种沉沉的能量，代表着什么呢？代表着他的成熟，代表着他的一种思想的深度。OK， 那么第二个呢？我会觉得这个人啊，他喜欢运动。他除了比方说工作、生活、正装出席的一些，我觉得是非常隆重的一些这个啊，无论是西装也好，还是这种礼服也好，这个人会有很多的运动休闲款啊，无论是打球的呀，这个啊爬山的呀，啊装备啦、瑜伽啦等等啊，这个人会有很多运动的东西。所以说。嗯，他会给你的感觉是生活当中或者是工作层面是两个完全不一样的感觉啊，是有点不一样的。而你能够看到一个多层面的他，你也能够发现一个多层面的他。我觉得在某些方面，你对他就是非常的喜欢啊。第三组牌的朋友，他非常非常的爱你，但是其实你爱他也很深，甚至你爱他更深啊。因为我觉得在某些地方，其实你是有一点依赖他的。OK， 这边我们看到这里啊。好，那我们接下来呢，我们来看一下今天的第二个信息。我们来看一下，他是否已经在你的身边。然后呢，我们也要来看一下，他多久会出现？啊，是不是马上就会来到你的身边呢？我们来听听看宇宙怎么讲啊。好，宇宙给我们指令，这个人是否已经在你身边呢？好 ，dive deep 啊！我们今天抽到四这张牌，这张牌给我的能量的感应呢，是在讲，我觉得第三组牌的朋友啊，这个人有可能在你身边不远的地方，甚至有一些朋友呢，跟这个人还有一些交集，但是呢，这个人因为我看到是他身上有两面性啊，他身上有两面性，最明显的就是说，可能在工作方面他是一个样子，可是呢，在生活方面又是另外一个样子。对不对？他穿的是正装，但是有的时候他又会穿休闲的，很轻松的啊。所以这种两面性不一定他会很轻易的让每个人都发现或者是看到。而你要做的第三组牌的朋友，如果这个人啊，我觉得是有一部分，因为是大众嘛，但是我会觉得大多数的朋友，他离你的生活圈是不远的，他在你的身边，他在你的左右。也许你们有过交集，也许你们还认得，或者是说你们可能在同一个地方健身，你们在同一个地方、同一个俱乐部啊，或者是参加某些活动，在同一个，比方说一个什么商圈里面上班。我感觉到就是说，这个人跟你当下你们的连接不够深，你们只是很普通的认得，你们只是很普通的朋友，你们只是很普通的熟人，但是呢，想要了解这个人。可能第三组牌的朋友，因为我们等会儿会看当下宇宙给你的情感建议，也许我们会找到更多的一些信息，以及给你的一些指引，来帮助你发现他，看到他，好不好？好，我们来看第二张牌，我们继续来看还有什么样子的信息呢？真相啊，真相，对啊，看来这个能量出现到这里啊，第三组牌的朋友，我会觉得这个人可能真的离你不远的啊，他离你不远的。但是呢，嗯，但是呢，这个人跟你当下，我觉得是没有真正的认识到彼此的存在，以及你们在彼此生命当中的意义和价值。有一些朋友呢，可能当前只是去崇拜着他，他是你的领导，他是你的老师，他是你的一个，比方说。学长，他是你的一个团队的领导等等啊，就是他级别比你高，或者是他是另外一个公司、另外一个学校更加高的一个人。可是呢，你当前只是在很远的地方去关注他，默默的注视他，甚至你会暗恋他。哎，如果有朋友是这样子呢，那可能是暗恋。但是呢，你的这种暗恋，可能你并没有真正的去认识到你应该去采取具体的行动，或者是你需要去。让自己的内心更加真实的去接受，或者是认可这份爱。还有一部分朋友呢，当前跟这个人可能是有一些交集的，但是你们谁都不敢走进那一步
啊，谁都不敢走进那一步。也许你们两个人有的时候呢，会打一些擦边球，也就是我们在讲，可能有一点暧昧，有一点试探，但是呢，没有人敢真正的进入。啊，没有人敢真正的进入。这个人呢，有的时候可能会有一点爱面子，或者是有一点啊，就是所谓的正事。呃、啊，这个人年龄有可能比你大，或者是这个人阅历比你丰富，可能他也没有办法做到所谓的啊低头啊，或者是非常的主动。在他去行动的时候呢，他可能非常需要你更加积极、啊主动的正向的一种回应，他才会继续的去往前探寻。而第三个牌的朋友，可能你们也需要对这个人，呃，就是有更多的好奇心，或者是对这个人有更多的兴趣，或者是对这个人有更多的大胆啊，往深的地方走。你心里的真相是什么？当前第三个牌的朋友，真相是你喜欢他，真相是你崇拜他，真相是你对这个人有点怕、不敢，还是什么别的？我觉得你心里应该有这样子的一个真相，但是这个真相你敢不敢去？抓着他啊！你看这个美人鱼，他抓着这个头发，他敢不敢抓住这个真相呢？这个真相可能马上就要游走了，或者是这个真相就在你的身边跟左右，一直在这里盘旋，而你一直都没有看见他，而是你在看别的地方，因为你害怕这个真相，你不敢去我们所谓的啊，嗯，抓住这个真相呢。啊，我今天看到这个能量是这种感觉。嗯，可能爱一个人真的需要很多的勇气，而当我们去主动的向某一个人靠近，需要更多的勇气。如果当前呢，很多是被动的朋友，或者是性格内向的朋友啊，嗯，也许你会更加习惯于别人来主动的追求你，或者是对方能够更多的主动和，呃，我觉得是很清楚的一种追求感，你才会。觉得比较舒服，或者是你才会觉得安全。但是呢，有的时候，如果你遇到了你真的喜欢，啊，像我们今天看到崇拜以及，嗯，契合啊，你们两个人会有一点不一样，嗯，对吧？但是呢，如果你真的是觉得他很好，然后呢，你也知道你心里的真相的话，可能有的时候我们也需要去打破和突破自我的舒适圈，以及我们在生活平常的一个固定的。行为方式、沟通方式，我们要在这个地方去勇敢的追寻，那么就意味着我们需要去学习，我们需要去打破，我们也需要去探寻，勇敢的探寻，对不对？好，那我们讲到这里呢，就继续来看宇宙当下给你的情感建议，看看这段感情我们要如何的去把握，或者是抓住它。嗯，来，我们来看一下。选择到第三组牌的朋友啊 ，OK， 来第一张牌呢就是女祭司。这张牌呢是这样子的，宇宙呢其实当前我觉得他给你的情感建议啊，是召唤你内心内在的力量。宇宙当前呢，他给你的建议是，你要感觉一下你自己内心的深处是什么样子的一种力量和声音在召唤着你自己。也就是说，你现在心里其实想怎么做，你现在心里。是怎么想的？如果你敢勇敢的去正视你内心的这股力量和声音的话，你就是相信你内在告诉你的这个答案，那么你就需要去引领，你就需要去啊主动，对不对？你就需要去战胜，你就需要去勇敢。这个是当下宇宙给出的能量啊，女祭司。女祭司不仅仅只是说站在那个地方什么都不做，女祭司首先是敢面对自己的真心。女祭司第二个呢，她能够预见未来；女祭司第三个呢，是她充满了智慧和力量。所以当前第三组牌的朋友，女祭司的头上有一根蛇，它代表着改变，也代表着古老的智慧。那么你们就要去看了，当前在面对着这样子的一个人，或者是你身边如果有这样子的一个他，你知道他，你想靠近他。或者是你知道这个人其实是值得你把握的话，那么你需要去从自己这里做一些改变和调整。我觉得这个改变跟调整意味着勇敢、抓住以及更多的一种探寻啊，更多的一种探寻。好，这是我们今天的第一个女祭司。然后呢，我们来看今天的第二个啊，你说当下给你的情感建议是什么？嗯。好
。第二个呢是深度的一个能量的补充，嗯，也就是说，当前如果在这个能量呢，我觉得是针对一部分的朋友，就是说，呃，我这边听到第一个啊，就是说生活当中可能有些事情让你很疲累。OK， 单身的朋友是不是工作啊，或者是学习啊、家庭呢、啊？有些事情让你很累，你把自己的感情生活忽略了。那么当前你需要首先让自己充电，让自己放假，让自己停下来，让自己休息，让自己的能量得到一个补充。可能你多久没有去做头发？可能你多久没有去理发？你多久没有去逛商场？你多久没有给自己买过新衣服？你多久没有去？啊，比方说去你最喜欢的一个地方喝咖啡，或者是你多久没有去旅行了？这些东西你要去感受一下，你需要从你所爱的事、所爱的东西、所爱的地点去寻找你心中的爱的能量，来让自己，我们有点像是准备好。你看我们这里啊，这个能量要让自己准备好。其实我觉得这个能量是一个。啊，下弦月，我们需要在这个地方去放手，去释放，去重新迎接这个黑月的能量给我们的一种能量的补充，然后我们再去从新月出发，去书写一个新的未来，对吧？这个是能量的补充。第二个呢，就是如果有朋友当下在过去啊，或者是之前你情感当中有一些什么样子的经历，或者是说有些人给了你不好的一种体验的话，那么你也需要在这个地方，我觉得是再一次的。进一步的去放手，去释放，去疗愈，要给自己的心，我觉得是大大的一个拥抱，要给自己的灵魂大大的一个鼓鼓舞和鼓励吧。当前呢，有这样子的一个很好的人，很优秀的一个人，这个会爱你很久很久的人在你身边，也是你很喜欢很喜欢的他。那么你也需要去让过去成为过去，让自己能够去在当下的一个。啊，时间段吧，我觉得是通过疗愈自己来迎接自己下一段美好的爱情，来迎接下一段自己值得的更好的他，就是我们今天所连接这个会爱你很深很深的人。也许爱他意味着你需要做很多的变化，也许爱他意味着你要全身心的投入。但是如果说这个人他真的是爱你，会爱你很久很久。你也当下其实是对这个人有很有感觉的话，那么一切你自己心里知道他究竟值不值得，因为最终的人生其实他在我们的手里，我们是有决定权的。我们可能有的时候会说有命运的安排，是的，会有，但是命运的安排它只是一个可能性，而这个可能性会不会成为现实，这个人是我们自己，所以命运还是掌握在我们自己手里的。当下第三组牌的朋友，你们要把握啊，要如何把握？要怎么把握？什么时候让自己？我觉得是充电，然后走出来，跟他连接啊。这个呢，时间在你自己的手里啊。嗯，我觉得第三组牌的朋友，这个人会跟你在一起很久的。我觉得这段感情啊，有一些朋友可能会跟这个人，就是说公开恋情，会跟这个人走入婚姻。这个时间呢，我觉得是至少啊。五年到十年啊，我今天看到五年、十年、二十年，其实时间是很久很久的。所以说，你们也不要去心急，也不要去担心。如果这个人他真的已经在你身边，在你左右的话，而你要做的是让自己好起来，让自己勇敢，让自己敢于去回应你内心对你当前的一个召唤，去爱自己，去相信自己，去勇敢的奔赴于这个真相。那么你将迎来的也是一个会和你一样勇敢。会爱你很久很久的人。好了，那这里呢就是我们今天所连接所有的一个信息。那么在这里呢，就祝第三组牌的朋友祝你们好运。那我们下期再见，拜拜。